dia pessoal, aqui dando Rider para mais um vídeo e hoje vou-vos apresentar o último lançamento da DJI, um drone super leve com 135 gramas, o novo DJI Neo. E antes de vos começar a falar sobre o drone, queria fazer um agradecimento muito especial aos apoiantes do canal, aos subscritores e aos visualizadores em geral, porque este drone foi comprado com os rendimentos que tenho obtido do YouTube. Este drone pode ser comprado em dois formatos. Por 199 euros podem comprar apenas o drone com uma bateria e podem carregar a bateria colocando aqui no drone e ligando aqui na parte, na parte traseira e ele carrega. Ou podem optar, como eu fiz, por comprar o Fly More Combo, que é este pack completo, que inclui o drone, três baterias, um carregador para as três baterias em simultâneo e ainda um comando para poder conduzir o drone. Aqui à parte tem os pinos para atarrachar aqui no comando de forma muito rápida. A ideia de tirar isto daqui é para eventualmente não partir. Esta mala que vocês veem aqui foi comprada à parte, não é da, da DJI, e eu achei por bem ter uma mala específica só para o drone, para poder preservá-lo o melhor possível. Este pack Fly More Combo custa 349 euros. A pergunta que se faz é, porquê é que compraste o, o, o DJI Neo e não compraste um 3 Pro, um 4 Pro ou outro drone qual, qualquer? Se vocês repararem, a primeira coisa que me chamou a atenção neste drone foi o tamanho dele. Se vocês repararem o tamanho da minha mão, ao lado do tamanho do drone, vocês conseguem perceber que é um drone extremamente pequeno. Por outro lado, é um drone também extremamente leve, que tem as suas coisas boas e as suas coisas más. Quando está no ar, é mais propício a sofrer com variações do vento, mas por outro lado, para transportar, e eu vou-vos mostrar daqui a pouco, vocês podem andar única e exclusivamente com este drone, sem qualquer tipo de comando, e tem aqui seis funções pré-definidas em que podem fazer gravações sem precisarem de qualquer controle remoto. Além disso, este drone já vem com seis modos de voo completamente autónomos pré-definidos. E se vocês olharem para aqui, para esta luz verde, nós conseguimos neste botão aqui em cima ir mudando os modos que estão pré-definidos. Pá, isto para mim foi uma coisa bastante importante, depois de ter visto vários vídeos no, no, no YouTube, porque este drone cabe aqui no bolso do casaco, hum, neste casaco que eu tenho cabe aqui no, no bolso, ou seja, é um drone extremamente prático. Quais são as dúvidas que eu tenho sobre este drone uh, e vou fazer o teste no vídeo de hoje? Em primeiro lugar, a qualidade da imagem porque nós sabemos que não há milagres, há drones de 1500 euros, há drones de 2000 euros e há drones de 3000 euros, não é? Isto é um drone de 199 euros com o pack Fly Combo, custa 349 euros, e portanto a minha dúvida é se a qualidade da imagem, principalmente quando fizer filmagens a altitudes mais elevadas, se depois na edição vou conseguir fazer uma conjugação linear e entre as imagens da GoPro, desta câmera que está a filmar, e a imagem do drone. Vou começar primeiro por vos mostrar todas as funções pré-definidas e a forma como o drone consegue voar autonomamente e para, para que é que servem essas funções. Depois vou fazer um voo com o, com o comando, para vermos também qual é, qual é a qualidade de imagem que tem. E por fim, vou fazer também algumas filmagens com a, a moto, fazer o modo follow, eu ir com a moto à frente e ele se seguir-me, para poder também perceber de que forma é que eu posso capitalizar ao máximo todas as funções que este drone tem. E começamos aqui com este primeiro modo, em que o drone voa de forma completamente autónoma, temos o modo follow. Este modo follow é bastante útil, porque ele vai sempre a seguir-nos pela parte de, de trás, e é bastante útil quando fazemos, por exemplo, incursões em florestas, em sítios mais apertados, portanto nós temos a certeza que o drone vem sempre do, atrás de nós, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda e segue exatamente o nosso corpo. E portanto acabamos por estar um bocadinho seguros de que o drone não vai bater eh, em lado nenhum. Depois temos o modo também drone, em que ele faz um afastamento a partir de nós, 
faz um afastamento em distância e em altura, isso pode ser pré-definido depois no telemóvel, se queremos que ele se distancie 2 metros, 4 metros, 10 metros, tudo, todas estas funções podem ser programáveis, que eu vos estou a mostrar, e portanto ele aqui faz, ele afasta-se de nós e depois volta novamente à nossa beira. É bom para fazer, por exemplo, em, alto, em sítios que estejamos, em sítios mais altos, com paisagens bonitas, por exemplo, e pode ser uma coisa que paramos a moto rapidamente e conseguimos fazer uma filmagem. Depois temos também o modo círculo. Neste modo círculo nós ficamos parados, o drone arranca de, da nossa mão, não é? Uh, afasta-se, também uma distância que nós quisermos, e faz um círculo completo à volta de nós uh, a filmar. Isto também pode ser útil em, em várias uh, ocasiões, até podemos estar assim num sítio mais bonito, sentados num banco ou em cima da mota e fazer uma filmagem destas. Tem também o modo rocket. Neste modo rocket uh, nós podemos também programar a quantos metros de altura é que queremos que ele suba, e ele parte também da nossa mão, faz uma subida na vertical, Uh, ao número de metros que nós queiramos, podemos pôr para subir 4 metros, 8, 10, 12, 20, aquilo que nós quisermos, e depois regressa novamente cá em baixo, sempre a filmar a nossa cara, portanto sempre a filmar para baixo. Depois tem também o modo Spotlight, que é um modo que eu acho bastante interessante, enquanto no modo círculo nós é que ficamos parados e o drone anda, anda à nossa volta, no modo Spotlight é o drone que fica parado e nós é que nos mexemos e o drone fica parado, portanto, a mexer-se só em consonância daquilo que nós andamos para um lado e para o outro. Este, isto pode ser bastante útil, por exemplo, se estivermos a filmar dentro de uma garagem, se estivermos a fazer alguma atividade, ou se estivermos, por exemplo, a filmar, nós a fazermos uma passagem numa estrada, a fazer uma curva, por, por, por exemplo, e ele consegue fixar-nos e à medida que nós vamos aproximando, ele vai sempre mexendo a câmara, consoante nós vamos a passar. Por fim, o último e sexto modo automático e autónomo que o drone tem de fazer é o modo Direction Track. Neste modo Direction Track ele filma-nos de vários ângulos, ou seja, enquanto no modo Follow ele só filma pela parte de trás, no modo Direction Track ele pode nos filmar de frente, de trás, dos lados, e à medida que nós vamos virando para um lado ou para o outro, ele vai sempre ajustando a nossa posição e vai nos filmando sempre de, de vários ângulos. É um, acho que é também uma função extremamente boa e útil e dá para criar uh, bastante animação nos vídeos. Agora que vocês já viram uh, os seis modos autónomos que o DJI Neo tem, vamos agora passar para o próximo ponto que é utilizar o comando para fazer um voo. O DJI Neo prima pela simplicidade. Portanto, basta colocar o nosso telemóvel aqui, ligar aqui este cabo e vamos ligar o comando. Uma, duas... E ele já ligou. Olá. Ok. Só clicar em OK. Vamos ligar aqui o drone. O drone está ligado. E se vocês repararem aqui, já estamos aqui a ver a imagem que o drone está a filmar. Nunca esquecer de uma coisa, nos modos autónomos, automáticos, basta, que, basta ele voar que ele filme automaticamente. Aqui temos que regar sempre neste botão vermelho para ele, para ele começar a gravar, senão não gravam nada. Vou carregar já no botão para começar a gravar. Já está a gravar. E agora para levantar o drone, empurramos estes dois para baixo. E se vocês repararem, ele já está a funcionar. Eu vou trabalhar aqui no modo cinemático, ele tem o um modo cinemático normal e sport. Eu vou no modo cinemático, nas calmas. Ele neste momento está a 6 metros de altura. Ok. Está um bocado de vento, tem que se ter um bocado de cuidado. Não vou levantar assim muito alto, porque está um bocadinho de vento. Mas contudo, vou fazer aqui uma, uma filmagem para vocês verem. Neste momento está a 14 metros de altura, vou subir mais um bocadinho e posso, a câmara, vocês podem ver aqui que eu no comando consigo ajustar ou puxá-la mais para baixo ou mais para cima, para filmar aquilo que eu pretendo. Conseguem ver aqui? Vou puxar mais para baixo um bocadinho, que a ideia é filmar o lago e aqui esta curva do lago, chegar um bocadinho à frente. 
e posso chegar à câmara mais para baixo um bocadinho para filmar aqui a curva do lago, que é a parte mais interessante. Portanto, ele está a 16 metros. Vou, ter, vou, vou pôr no modo normal agora e vou subi-lo até aos 20 metros. Está a 25 metros neste momento. Pá, e para mim é mais do que suficiente. Está-me aqui a aparecer o aviso de strong wind, wind aqui em cima. Portanto, no, vou dar aqui uma volta só para vos mostrar. E vou começar a baixar porque ele está-me a avisar aqui de ventos muito fortes. Pelo menos pelo que estive a ver aqui pelas filmagens, enquanto o drone voava, pá, as filmagens, a qualidade da imagem pareceu-me até bastante boa. Este voo de praticamente 5 minutos, a bateria está aqui em 79%. E, hum, e vou, fazer aqui, vou fazer outro voo, vou agora ali para o outro lado, para ver como é que ele se comporta. Agora puxar os dois para baixo. E ele começa a rodar e... Agora vou ligar a gravação, não esquecer isso. Aqui estou no modo normal, que ele anda bastante mais rápido. Neste momento está a 30 metros de altura. Eu ainda consigo vê-lo daqui, só filmar aqui um bocadinho. Vou mudar para modo cinemático para ele fazer, para ele andar mais devagar um bocado. Agora estou a baixar muito devagarinho em modo cinemático. Se eu puser em modo Sport, olha, 26 e olha, estão a ver a diferença em modo Sport? Ele baixa logo a uma velocidade muito maior. Pessoal, entretanto, saí dali daquele sítio onde estava, começaram a chegar bastantes pessoas, que ali fica uma zona de um caminho, portanto, daqueles trilhos de floresta, portanto, é um, é um sítio com vista, e começou a chegar bastante gente, e então eu decidi sair dali e vir aqui para esta estrada, que não tem, que não tem aqui ninguém, e então vou fazer aqui o teste para vocês verem do modo Spotlight, vou pôr, por exemplo, aqui o drone aqui em cima e passo de moto, e ele acompanha a moto a passar, vou fazer também o Follow Me, e vou fazer também o Direction Track, que são os principais, as principais coisas que eu quero utilizar este drone eh, em conjunto com a, a moto. O resto que vos mostrei há bocado, de levantar o drone e filmar paisagens, isso pode ser feito em qualquer lado, mas uma das curiosidades que eu tenho é ver se o drone tem realmente capacidade para fazer o, o follow da mota em andamento sei que tenho que ir devagar a ideia também é essa, como é lógica ir a 20 km por hora mas quero fazer esse teste e vamos lá então vou então mostrar-vos como é que, que se isto funciona ou não e olhem aqui numa estão a ver? o drone até acaba aqui ou seja, eu posso estar aqui em cima da mota ir com isto aberto se estiver assim num sítio que eu, que, eu, que eu queira parar de repente e pôr o drone reparem só nisto, oh, tiro o drone daqui já está em Direction Track, basta colocar assim, ó. Nem preciso sair de cima da, da, da moto. Isso, anda para andar aqui. Ainda tem bateria. Ainda, ainda, ainda só gastou metade da bateria com este tempo todo que eu fiz. Uma das coisas que as pessoas se queixavam era o, um, a autonomia da bateria. Segundo a DJI, isto tem uma autonomia para 18 minutos. Eu, como tenho três baterias, dá-me para 45, chega perfeitamente. E ainda tenho, vou só desligar para não estar aqui a gastar. E ainda tenho aqui uma vantagem muito grande, que é... Eu, como tenho o Pack Fly More Combo, que dá para carregar as três baterias ao mesmo tempo, 
eu posso sempre eu posso sempre não é pegar no, no carregador das baterias e ter aqui na mala da moto sempre a carregar portanto isso nunca é problema nenhum seja as baterias daqui da, da GoPro ou do ou do drone posso colocar aqui sempre na moto a carregar por exemplo se eu puser aqui o drone a trabalhar Ora, deixa-me pôr aqui o drone a trabalhar no modo follow, para ele, não, até vou pôr no modo spotlight, que assim ele não sai do, do sítio, por aqui no modo spotlight, só para vocês verem uma coisa. Por exemplo, eu estiver a falar, nesta, aqui na, na, com a GoPro, como ele está muito próximo de mim, consegue-se ouvir as ventoinhas do, do, do drone, Pá, mas a DJI foi extremamente inteligente, porque... Se eu estiver com a aplicação de telemóvel ligada, pá, nem vou estar a fazer para o vídeo não ficar muito longo, mas eu posso falar pelo telemóvel e a própria aplicação do DJI remove o barulho destas ventoinhas. Ou seja, sempre que eu, se eu precisar de utilizar o drone assim como estou agora para fazer uma apresentação de um, de um, de um vídeo, o início de um vídeo, olá pessoal, aqui dando rider para mais um vídeo, por exemplo, eu utilizo o telemóvel porque o telemóvel, a aplicação da DJI vai-me vai-me tirar fora este barulho que vocês estão a ouvir aqui do, do drone. Portanto, é mais uma curiosidade e uma coisa muito boa que a DJI fez e é mais um recurso que eu tenho à minha disposição para quando o drone estiver muito próximo de mim, em vez de utilizar aqui o som da GoPro, utilizo o som do telemóvel e o som fica automaticamente anexado ao vídeo do, do drone. Ou seja, quando eu puser depois o ficheiro da MP4 no editor de vídeo, o som já vai estar completamente conjugado com a imagem do drone, o que é também uma boa coisa, que eu não preciso estar a fazer a conjugação do, da, da, do, do som com uh, a imagem. Portanto, é mais uma coisa bastante boa. Este foi o primeiro teste intensivo que eu fiz com, com, uh, com, com, com este drone e digo-vos já que a quantidade de minutos que eu filmei, porque conforme eu vos disse a ideia é fazer algumas passagens, como eu fiz aqui e tudo, uh, e levantar o drone, dois minutos ou três, na minha opinião, pelo que eu estou a testar até agora, claro que isto ainda requer, hum, posso depois fazer uma review daqui a 3 ou 4 meses, quando fizer vários vídeos com, com o drone, Pá, mas para já a minha opinião é de que, tendo em conta o custo-benefício deste drone, eu acho que vale muito a pena, falta-me ver também, obviamente, quando estiver a editar o vídeo, a qualidade da imagem, conforme vos, vos falei. Não faço ideia se a imagem é, é, é boa ou é má, é o primeiro vídeo que eu estou a fazer assim, uh, com, com bastantes imagens feitas com, uh, com o drone, mas bah, vamos ver. Vocês depois também aí uh, agradeço que me deem a vossa opinião, em relação aqui à imagem da GoPro versus a imagem do, uh, do drone, se notam assim uma diferença muito significativa ou não de dizer que eu, as imagens que eu puser do drone eu vou tentar tratar as imagens em pós-produção o melhor possível para tirar o máximo a diferença de, de qualidade de imagem de uma para a outra mas o que eu vos apresentar aqui é o melhor que eu consegui fazer e, e vocês também deem aí a vossa opinião se vocês acham que foi uma boa compra para, para o canal e se vocês acham que a incorporação deste tipo de imagens no meio dos vídeos também acaba por criar alguma dinâmica aos vídeos e mostrar algum tipo de paisagens que caso contrário, se eu fosse com a GoPro aqui na queixeira do capacete não vos conseguia mostrar ok pessoal, espero que tenham gostado um grande abraço e até ao próximo vídeo